good morning friends today we are discussing the new topic the name of the topic is what is transformational grammar nehmi pramana thoda marathi ingreji madhe boluya ya vyakaranacha madatine manje transformational vyakaranacha madatine aplyala apli bhasha sadrud karta yete manje apan apli bhasha sadrud karto we Uh, make strong our language with the help of this transformational grammar pratyek bhashet asa vyakaran ahe transformational grammar he pratyek bhashamade ahe the transformational grammar is available in every language means you can say in hindi also you can see in marathi also everywhere in every language this grammar is available यामध्ये आपण एका रचनेतून दुसऱ्या रचनेत रूपांतर करतो म्हणजे वाक्याच म्हणजे एक वाक्य हे दुसऱ्या वाक्यामध्ये रूपांतरित आपण करतो म्हणजे इन दिस स्ट्रक्चर वी कॅन चेंज फर्स्ट सेंटेन्स इन टू द सेकंड सेंटेन्स जसे की फॉर एक्झाम्पल आय एम रिच उदाहरण काय आहे आय एम रिच ह्याचे रूपांतर दुसऱ्या रचनेत करता येईल म्हणजे धीस सेंटेन्स विल बी टर्न इन टू द न्यू सेंटेन्स अँड दॅट विल बी आय एम नॉट रिच किंवा आय एम नॉट पुअर म्हणजे आय एम नॉट रिच म्हणजे मी श्रीमंत नाही आहे आय एम नॉट पुअर म्हणजे मी गरीब नाही आहे अशा दोन रचना त्याच्यातून निघाल्या हे आपण केलं ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर ग्रामर केलं म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामरची ही पद्धती आपण या ठिकाणी शिकलो म्हणजे पहिल्या रचनेतून दुसरी रचना तयार करायची याला आपण म्हणूया ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर मीन्स द फर्स्ट फर्स्ट सेंटेन्स इज इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू अ न्यू सेंटेन्स इट इज कॉल्ड द ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर और इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर या व्याकरणाला आपण जनरेटिव्ह ग्रामर असंही म्हणतो म्हणजे वी कॉल दिस ग्रामर ॲज अ जनरेटिव्ह ग्रामर अल्सो जनरेटिव्ह मीन्स वॉट जनरेटिव्ह म्हणजे त्याच्यातून काहीतरी नवीन निर्माण होते म्हणजे आता पहिली रचना आहे त्याच्यातून दुसरी रचना झाली म्हणजेच नवीन निर्मिती झाली म्हणजे द न्यू क्रिएशन इज हॅपन फ्रॉम द फर्स्ट क्रिएशन सो इट इज कॉल्ड द जनरेटिव्ह ग्रामर म्हणजे हे व्याकरण पहिल्या रचनेतून दुसरी रचना तयार करते ह्या ठिकाणी सिद्ध झालं उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ आय एम टू ओल्ड आय एम टू ओल्ड ही रचना दुसऱ्या रचनेत कशी करता येईल बरं आय एम टू ओल्ड ही रचना दुसऱ्या रचनेमध्ये आय एम सो ओल्ड दॅट आय कॅनॉट वॉक असी करता येईल आय एम टू ओल्ड टू वॉक ही रचना आय एम सो ओल्ड दॅट आय कॅनॉट वॉक असी करता येईल हा झाला ट्रान्सफॉर्मेशनलचा भाग म्हणजे पहिली रचना आपण दुसऱ्या रचनेमध्ये रूपांतरित केली जनरेशन झाली बा पहिल्या जनरेशनमधून दुसरी जनरेशन निर्माण झाली सो दिस इज कॉल्ड द जनरेटिव्ह ग्रामर पुढे आपण असं बोलूया ही व्याकरणाची एक पद्धती आहे ही एक व्याकरणाची पद्धती आहे म्हणजे धिस इज द मेथड ऑफ ग्रामर मीन्स द ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर इज द मेथड ऑफ अ ग्रामर दॅट इज द सब ब्रँच ऑफ ग्रामर की ज्या पद्धतीमध्ये शब्दांमधील नातं ओळखलं जाते मीन्स इन दिस मेथड द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स अमंग द वर्ड्स इज आयडेंटिफाईड means we can identify the relation between the words or among the words jase ki for example we can say that i am so old i am so old that i cannot walk i am so old that i cannot walk ya rachnet nau shabda ahet baka bara moja bara i am so old that i cannot walk ase ya रचनेमध्ये इन दिस स्ट्रक्चर देर आर द नाईन वर्ड्स त्यांचं एकमेकांशी सुंदर असं अर्थपूर्ण नातं आहे 
म्हणजे या सगळ्या शब्दांचं एकमेकांशी सुंदर असं अर्थपूर्ण नातं आहे मीन्स दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विथ इच ऑदर विथ द सेन्स ऑफ अ ब्युटिफुल मिनिंग आणि त्यामुळेच ते सुंदर वाक्य बनलं आहे अँड बिकॉज ऑफ धीस ओनली आपण असं म्हणूया की फक्त यामुळेच म्हणजे बिकॉज ऑफ धीस ओनली हे वाक्य सुंदर बनलं आहे मीन्स धीस वाक्य हॅज बीन अ व्हेरी ब्युटिफुल सेंटेन्स दॅट वी कॅन हर्ड इट वी कॅन वी कॅन स्पीक इट ऑर वी कॅन ड्रीम इट ऑलवेज अजून एक उदाहरण घेऊन समजून सांगता येईल म्हणजे जास्तच खोल गेलं जास्तच जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर अजून आपल्याला एक उदाहरण घेऊन समजून सांगता येईल उदाहरणार्थ ऍक्टिव्ह व्हायचं वाक्य घेऊया ऍक्टिव्ह व्हायच म्हणजे ए व्ही उदाहरणार्थ बघा आय रीड अ बुक आय रीड अ बुक मी पुस्तक वाचतो आय रीड अ बुक हे झालं पहिलं वाक्य हे झालं पहिलं वाक्य म्हणजे हे झाली पहिली जनरेशन दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन ही झाली पहिली जनरेशन आता दुसरी जनरेशन पॅसोवाईजची तयार होईल म्हणजे सेकंड विल बी द पॅसोवाईज अँड दॅट पॅसोवाईज विल बी अ बुक इज रेड बाय मी अ बुक इज रेड बाय मी मित्रो फ्रेंड्स हे जे ट्रान्सफॉर्म ट्रान्सफॉर्मेशनल जे ग्रामर आहे ह्या ग्रामरचा शोध कोणी लावला हु इन्व्हेंटेड दिस ग्रामर दिस ग्रामर इज इन्व्हेंटेड बाय नोयाम चॉम्स चॉम्स्की नोयाम चॉम्स्की ने हे तंत्र शोधलाय धीस डिव्हाइस इज इन्व्हेंटेड बाय नोयाम चॉम्स्की नोयाम चॉम्स्की नोयाम चॉम्स्की कोण होता बरं का हु वॉज नोयाम चॉम्स्की नोयाम चॉम्स्की वॉज द अमेरिकन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्ट सॉरी ही वॉज द अमेरिकन लिंग्विस्ट त्यांना आपण फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स असंही म्हणतो म्हणजे धीस नोयाम इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो त्यांनी ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये शोधलं कोणत्या वर्षी शोधलं एकोणीसशे सत्तावन्न मध्ये म्हणजे नोयामने ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर हे एकोणीसशे सत्तावन्न साली शोधलं म्हणजे इन नाईन्टीन फिफ्टी सेव्हन ही इन्व्हेंटेड दिस टाईप ऑफ ग्रामर दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर चॉम्स्कीच्या मते व्याकरणात डीप स्ट्रक्चर आणि सर्फेस स्ट्रक्चर अशा दोन स्ट्रक्चर आहेत ह्याच चॉम्स्कीने पुढे असं सांगितलं आपल्याला धीस चॉम्स्की सेडस अहेड टू अस दॅट इन दिस ट्रान्सफॉर्मेशनल ग्रामर देर आर द टू स्ट्रक्चर्स द फर्स्ट इज द डीप स्ट्रक्चर अँड द सेकंड इज द सर्फेस स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर डीप मीन्स द स्ट्रक्चर विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर अँड एव्हरी फर्स्ट एव्हरी फर्स्ट थिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट अँड वेन वी सी दॅट द सेकंड थिंग इज देअर दॅट बिकम्स व्हेरी इझी फॉर हर्स सो डीप स्ट्रक्चर अँड सर्फेस स्ट्रक्चर अशा दोन रचना त्याने आपल्याला पुढे समजून सांगितल्या डीप स्ट्रक्चर खूप कठीण असते बघा द डीप स्ट्रक्चर इज व्हेरी मच डिफिकल्ट वी कॅनॉट इझिली अंडरस्टँड इट म्हणून तिला आपण काय म्हणूया कठीण म्हणूया कारण ती पहिली आहे प्रथम आहे इट इज फर्स्ट इट इज इट इज बेसिक इट इज स्पेशल इट इज सिंपल इट इज बेसिक अशी ती असल्यामुळे नेटकीच ती जन्माला आलेली असल्यामुळे बिकॉज ऑफ इट्स बर्थ ॲट द फर्स्ट टाइम दॅट स्ट्रक्चर कम्स टू अस व्हेरी डिफिकल्ट जसं की आपण असं म्हणूया आय एम ए गुड मॅन काय म्हणूया आपण आय एम ए गुड मॅन म्हणजे मी चांगला माणूस आहे त्याचं डीप स्ट्रक्चर पासून आपण दुसरी सोपी रचना तयार करू शकतो म्हणजे आय एम अ गुड मॅन याची ही डीप स्ट्रक्चर आहे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दॅट्स वाय इट इज द डीप स्ट्रक्चर आणि या डीप स्ट्रक्चर पासन आपण एक नवीन स्ट्रक्चर तयार करू शकतो मीन्स वी कॅन मेक अ न्यू स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर आणि ती असे होईल मित्र हो फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो फॉर एक्झाम्पल ते असे होईल आय एम अ गुड मॅन आय एम अ गुड मॅन म्हणजेच ते असं होईल आय एम नॉट ए बॅड मॅन म्हणजे आय एम नॉट ए बॅड मॅन आता बघा बरं 
आय एम ए गुड मॅन हे आपल्याला समजायला थोडी कठीण वाटते पण जेव्हा आपण म्हणतो आय एम नॉट ए बॅड मॅन तेव्हा तीच पहिली रचना आपल्याला सोपी झालेली वाटते झालेली आहे असं आपल्याला समजते मीन्स दॅट स्ट्रक्चर बिकम्स व्हेरी इझी फॉर अस वाय बिकॉज दॅट इज द सरफेस सरफेस मीन्स दॅट इज वरच्यावर आपण म्हणूया म्हणजे ते इझी आहे वास म्हणूया म्हणजे ती सरफेस होते ती सोपी आपल्याला जाणवायला लागते आणि म्हणून आय एम नॉट अ बॅड मॅन ही रचना फार सोपी आहे असं म्हणायला हरकत नाही सरफेस स्ट्रक्चर ही कठीणच आहे सरफेस स्ट्रक्चर ही कठीणच आहे ती पण काही सोपी नाही कारण सरफेस स्ट्रक्चर जर आपण तयार करायला गेलो द सरफेस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज वेन वी गो टू क्रिएट धिस स्ट्रक्चर धिस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्रिएट धिस स्ट्रक्चर ऑल्सो अँड दॅट्स वाय धिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो व्हेरी डिफिकल्ट कारण तिला स्पष्ट करायला खूप प्रयत्न लागतात कारण सेकंड आहे ना ते कारण सेकंड असल्यामुळे कोणतीही सेकंड गोष्ट असल्यामुळे आपल्याला तिच्यामध्ये नवीन काहीतरी टाकावं लागतं आणि म्हणून ही सरफेस स्ट्रक्चर ही दुसरी स्ट्रक्चर असल्यामुळे म्हणजे धीस सरफेस स्ट्रक्चर बीईंग सेकंड आपल्याला त्याच्यात काहीतरी नवीन टाकावं लागतं म्हणजे वी ऍड समथिंग टू दॅट स्ट्रक्चर अँड दॅट्स वाय द सरफेस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी इज व्हेरी डिफिकल्ट आता पुन्हा आपण उदाहरण घेऊया आय लव्ह हर एक्झाम्पल काय आहे आय लव्ह हर आता हेच काय झालं शी इज लव्ड बाय मी काय झालं हे शी इज लव्ड बाय मी म्हणजे हा जो आपण पॅसोवाईज केला हा थोडा कठीण वाटतो ह्या आय लव्ह हर पेक्षा आय लव्ह हर म्हटलं की सोपं वाटतं आणि शी इज लव्ड बाय मी असं जर म्हटलं तर तो आपल्याला ते वाक्य आपल्याला कठीण वाटते यावर असं लक्षात येतं की डीप स्ट्रक्चर ही पण कठीण आहे आणि सरफेस सरफेस स्ट्रक्चर ही पण कठीण आहे दोघही रचना म्हणाव्या तशा सोप्या नाहीत आता पुढचा मुद्दा मित्र आपला असा आहे की डीप स्ट्रक्चर आणि सरफेस स्ट्रक्चर मध्ये फरक तरी काय आहे म्हणजे व्हॉट इज ऍक्च्युली द डिफरन्स बिटवीन द डीप स्ट्रक्चर अँड द सरफेस स्ट्रक्चर तर तो फरक आपल्याला असा सांगता येईल की दोघं वेगवेगळ्या रचना नाहीत म्हणजे ह्या ज्या डीप स्ट्रक्चर आहे आणि जी सरफेस स्ट्रक्चर आहे ह्या दोघं रचना वेगवेगळ्या नाहीत मीन्स दे आर द दे आर द इक्वल स्ट्रक्चर्स मीन्स इट इज ऍक्च्युली द वन स्ट्रक्चर डीप स्ट्रक्चर इट इज ऍक्च्युली द फर्स्ट स्ट्रक्चर म्हणजे डीप स्ट्रक्चरच आहे ती पण त्या डीप स्ट्रक्चरचं दुसरं रूप आपण तयार करतो जसं की आता आय एम ए गुड मॅन आय एम ए गुड मॅन असं आपण म्हणतो म्हणजेच आय एम नॉट ए बॅड मॅन म्हणजे आपण काय केलं मी चांगला माणूस आहे याचं रूपांतर आपण काय केलं आय एम नॉट ए बॅड मॅन म्हणजे मी वाईट माणूस नाही आहे म्हणजेच मी चांगला माणूस आहे म्हणजे आपण असं रूपांतर केलं म्हणजे वी चेंज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन टू द सेकंड स्ट्रक्चर इथे आपण काहीही फरक केला नाही फक्त आपण थोडा चेंज केला आणि त्या चेंजमुळे पुन्हा अर्थ तोच आला म्हणून या दोघं रचना सारख्याच रचना आहेत आणि दोघही रचना मित्र हो कठीण आहे बोथ दी स्ट्रक्चर आर व्हेरी डिफिकल्ट आणि त्या एकमेकांपासून बनतात तिसरा तिसरा मुद्दा जर म्हटला आपण तर ह्या दोघं रचना एकमेकांपासून बनतात म्हणजे डीस डीप स्ट्रक्चर ही सरफेस पासून बनते सरफेस स्ट्रक्चर ही डीप पासून बनते म्हणजे वी कॅन मेक अ सरफेस स्ट्रक्चर फ्रॉम द डीप स्ट्रक्चर अँड डीप स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम द सरफेस स्ट्रक्चर असं आहे म्हणून दोघं रचनांमध्ये कोणताही फरक नाही आहे मीन्स देर इज नो डिफरन्स बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर फॉर एक्झाम्पल आपण शेवटच असं घेऊया Has she gone there? Has she gone there? ती तिथं गेली आहे का असा पहिल्या रचनेचा अर्थ मराठीमध्ये होतो हॅस शी गॉन देअर ती तिथं गेली आहे का तर उत्तर काय येईल त्याचं सरफेस स्ट्रक्चरच मध्ये सरफेस स्ट्रक्चर मध्ये त्याचं उत्तर येईल येस शी हॅज गॉन देअर शी हॅज गॉन देअर येस शी हॅज गॉन देअर येस शी हॅज गॉन देअर म्हणजेच Has she gone there? Has she gone there? Has she gone there? Ti tithu gili ahe ka? Ta uttar yate, yes, she has gone there. Maha dhoho rachananta dara apan abhyas ke la. If we study these two structures, then we can definitely come to the point that there is no any kind of difference between these two structures. And this is told by Noam Chomsky. Friends, now I want to tell you one message that these are the days of corona and because of these corona days the condition of society has become very uh, serious and and uh, 
the question of being in in existence has been very difficult for us that's why uh, i want to uh, give you a message uh, that you should remain only at home because the government is trying uh, its level best to control the uh, difficult corona and uh, if you remain at home this will be a better thing and this corona will go away uh, from us very easily i hope that you will be safe you will stay home you will you will remain at home you will care your uh, uh, you will care your elders and you will be happy at your homes thanks thanks thank you very much